নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি সার্টিক্স চ্যানেল আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত আজকের ভিডিওতে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব যে সিম্প্লিফিকেশন অর্থাৎ সরলীকরণ অর্থাৎ বন্ধুরা এই ধরনের ভগ্নাংশ বা রেশিও এই ধরনের ম্যাথগুলোকে খুব কম সময়ের মধ্যে মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই ঝটপট কোনো রকম খাতা পেন ক্যালকুলেটার কোনো কিছু ছাড়াই কিভাবে সলভ করা যায় সেই নিয়ে ট্রিক্সটি আমরা আলোচনা করবো আজকের এই ভিডিওতে যাতে করে বন্ধুরা তোমরা কম্পিটিটিভ বিভিন্ন অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতে সহজেই এই ধরনের কোশ্চেনকে একই সময়ের মধ্যে অনেকগুলো অ্যাটেন্ড করে আসতে পারো চলো বন্ধুরা তাহলে আমরা শুরু করছি মূল ভিডিওতে দেখো এখন আমাদেরকে সিম্প্লিফিকেশন বা সরলীকরণ বোঝার আগে এটা বোঝা দরকার যে এ বাই বি এই ধরনের রেশিও এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে প্রপার রেশিও বলা হয় ঠিক আছে অর্থাৎ প্রপার রেশিও বলতে যেখানে এ লেস দ্যান বি মানেটা হচ্ছে ধরো তিনের পাঁচ বা দুইয়ের পাঁচ অর্থাৎ নিউমিনেটার আর নিচের যেটাকে বলা ডিনোমিনেটার সেই তুলনায় দেখো তিন দুই পাঁচের তুলনায় ছোট এটা হচ্ছে প্রপার রেশিও ঠিক আছে আর একটা হচ্ছে যদি এ গ্যাটার দেন বি হয় তখন তাকে বলা হয় ইমপ্রপার রেশিও ওকে অর্থাৎ ইমপ্রপার বলতে যেমন পাঁচের তিন বা সাতের তিন এইগুলো দেখো উপরে পাঁচ সাত এই সংখ্যাটা বড় নিচের সংখ্যাটা তুলনায় ঠিক আছে এইগুলোকে বলা হয় ইমপ্রপার রেশিও বোঝা গেছে বন্ধুরা এরপর দেখো এই ধরনের সরলীকরণের অঙ্ক বোঝার আগে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ছোট্ট ট্রিক্স মাথায় রাখতে হবে ধরো দুই প্লাস তিনের পাঁচ এটিকে আমরা ভাঙব না অর্থাৎ আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই আকারে না লিখে আমরা ডাইরেক্টলি এটাকে লিখবো দুই পূর্ণ তিনের পাঁচ এর মানেটা হচ্ছে বন্ধুরা পাঁচ দুগুণে দশ প্লাস তিন অর্থাৎ পাঁচ গণিত দুই প্লাস তিন ঠিক আছে বাই পাঁচ অর্থাৎ বন্ধুরা পাঁচ দুগুণে দশ আর তিনের তেরোর পাঁচ আমরা কিন্তু এই তেরোর পাঁচ আকার ভাঙতে যাব না আর যদি তেরোর পাঁচ দেওয়া থাকে তখন আমরা ডাইরেক্টলি দুই পূর্ণ তিনের পাঁচ লিখতে পারবো বা যদি দুই প্লাস তিনের পাঁচ থাকে তখন দুই পূর্ণ তিনের পাঁচ এই আকারে লিখতে পারবো এটা আমাদের খুবই মনে রাখতে হবে কারণ এইটাই আমাদের এরপরে ট্রিক্সগুলোতে কাজে লাগাবো ঠিক আছে একইভাবে দেখো বন্ধুরা যদি এইট মাইনাস দুয়ের পাঁচ অর্থাৎ আট মাইনাস দুয়ের পাঁচ যদি দেওয়া থাকে এটিকে আমরা লিখবো এইভাবে দেখো এখানে মাইনাস আছে মাইনাসটাকে আমরা প্লাস করে নিলে তবে আমরা এরকম ভাবে লিখতে পারবো অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যার আকারে লিখতে পারবো সেক্ষেত্রে দেখো যদি আটটাকে আমরা সাত প্লাস এক করে নিই তারপর দুয়ের পাঁচ মাইনাস দিই অর্থাৎ এক থেকে যদি দুয়ের পাঁচ মাইনাস দিই দেখো আমাদের তাহলে এক মাইনাস দুয়ের পাঁচ মানে হচ্ছে পাঁচ একে পাঁচ মাইনাস দুই অর্থাৎ তিনের পাঁচ তাহলে সাত প্লাস তিনের পাঁচ ওকে অর্থাৎ সাত প্লাস তিনের পাঁচ এর মানেটা হচ্ছে সাত পূর্ণ তিনের পাঁচ ঠিক আছে বন্ধুরা বোঝা গেছে আবার দেখো দুই প্লাস চারের তিন এইটাকে দেখো চারের তিন এটা কিন্তু একটা ইম্প্রপার রেশিও ওকে এইটাকে যদি আমরা ভেঙে নিই দুই প্লাস চারের তিনটাকে এক পূর্ণ একের তিন কিভাবে ভাঙলাম তিন একে তিন একে চারের তিন দেখো অর্থাৎ দুই প্লাস এক প্লাস একের তিন ঠিক আছে তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারবো তিন পূর্ণ একের তিন এই আকারে ওকে এই ধরনের ভগ্নাংশতে ভেঙে নেওয়ার ইম্পর্টেন্ট যে টেকনিকটা সেটাই আমরা এখন বললাম এরপর বন্ধুরা এইগুলোকে কাজে লাগে আমরা দেখো কি করে খুব ঝটপট মাত্র অল্প সময়ের মধ্যে যে কোনো ম্যাথ অর্থাৎ যে কোনো এই ধরনের সিম্প্লিফিকেশন ম্যাথ আমরা সলভ করতে পারি দেখো বন্ধুরা তাহলে আমরা একটা প্রথম এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করছি বন্ধুরা দেখো আমাদের ফার্স্ট যে এক্সাম্পলটা রয়েছে নয় পূর্ণ দুইয়ের তিন মাইনাস তেইশ পূর্ণ একের দুই মাইনাস ষোলো পূর্ণ তিনের চার প্লাস পঁয়ত্রিশ পূর্ণ পাঁচের ছয় সমান কত হবে যেখানে অ্যান্সার দেওয়া হচ্ছে পাঁচ পূর্ণ দুইয়ের তিন পাঁচ পূর্ণ একের চার চার পূর্ণ একের চার এবং পাঁচ পূর্ণ তিনের চার এখন বন্ধুরা এইটিকে সলভ করার আগে সবার প্রথমে আমরা কি করব এই যে পূর্ণ সংখ্যাগুলো নয় তেইশ ষোলো এইগুলোকে এক ধারা করে নাও ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা ঝটপট দেখো নয় মাইনাস তেইশ কত হয় মাইনাস চোদ্দো মাইনাস চোদ্দো মাইনাস ষোলো কত হয় মাইনাস তিরিশ মাইনাস তিরিশ প্লাস পঁয়ত্রিশ কত হয় পাঁচ খাতা পেন ছাড়া এগুলোকে আমরা ক্যালকুলেশন করতে বলেছি অর্থাৎ আমরা এগুলোকে কি লিখলাম নয় মাইনাস তেইশ মাইনাস ষোলো প্লাস পঁয়ত্রিশ এইগুলোকে এক ধারা করে নিচ্ছি ঠিক আছে এরপর দেখো আমরা কি করছি এরপর দেখো দুইয়ের তিন একের দুই তিনের চার পাঁচের ছয় এইগুলোকে এক ধারা করবো অর্থাৎ দুইয়ের তিন মাইনাস একের দুই মাইনাস তিনের চার প্লাস পাঁচের ছয় ঠিক আছে ব্যাস আমাদের কাজ কমপ্লিট আর এটা যোগ ফলটা আমরা একবারে মুখে মুখেই বার করতে পারবো কোনো রকম খাতা পেন ছাড়াই এটা অ্যান্সার এসেছিলো পাঁচ পঁয়ত্রিশ মাইনাস তিরিশ এসেছিলো ঠিক আছে প্লাস দেখো এইটির ক্ষেত্রে যদি আমরা যোগ করি দেখো দুয়ের তিন একের দুই তিনের চার পাঁচের চার জাস্ট আমরা লস আগু করে দিলাম অর্থাৎ তিন চার দুই ছয় এগুলো সব লস আগু হচ্ছে বারো যোগ করে দিলে তিন চারে বারো চার দুগুণে আট মাইনাস ছয় দুগুণে বারো মাইনাস চার তিনে বারো তাহলে তিন তিনকে নয় প্লাস ছয় দুগুণে বারো অর্থাৎ দশ ঠিক আছে যোগ করে দাও তাহলে পাঁচ প্লাস কত আসছে এটা আট মাইনাস ছয় মানে হচ্
অতএব বন্ধুরা আমাদের সঠিক অ্যানসার কোনটা হলো পাঁচ পূর্ণ একের চার তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হলো অপশন বি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য বন্ধুরা আরও কম সময়ের প্র্যাকটিস করার জন্য অবশ্যই তোমরা বাড়িতে কিছু প্র্যাকটিস করবে তাহলে আরও কম সময়ের মধ্যে এই ধরনের টেকনিকগুলোকে আয়ত্ত করতে পারবে দেখো বন্ধুরা আমাদের দু নম্বর অঙ্কটি রয়েছে পঁয়ত্রিশ পূর্ণ দুয়ের তিন প্লাস সাত পূর্ণ পাঁচের ছয় মাইনাস আট পূর্ণ একের তিন প্লাস চার পূর্ণ একের ছয় মাইনাস একত্রিশ পূর্ণ একের তিন ঠিক আছে কত হবে পাঁচ ছয় সাত আট এগুলো অপশন দেওয়া আছে আমরা ঝটপট মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করবো বলেছি কোনো রকম খাতা পেন নেবো না কিভাবে সেটা সম্ভব দেখো পঁয়ত্রিশ প্লাস সাত কত হয় বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ মাইনাস আট প্লাস চার মাইনাস একত্রিশ আমরা আরও সুন্দর করে বোঝার সুবিধার্থে অর্থাৎ আরও সহজ করে নেওয়ার জন্য আমরা প্রথমে যোগগুলোকে এক ধারা করে নেওয়া পঁয়ত্রিশ আর সাথে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ আর চারে ছেচল্লিশ তাহলে ছেচল্লিশ হলো ঠিক আছে এরপর দেখো মাইনাসগুলোকে এক ধারা করছি মাইনাস আট মাইনাস একত্রিশ কত হয় মাইনাস উনচল্লিশ ঠিক আছে আমাদের এই সংখ্যাটা কত আছে ছেচল্লিশ মাইনাস উনচল্লিশ মানে হচ্ছে সাত ওকে এরপর দেখো বাকি যে রেশিওটা রয়েছে অর্থাৎ দুয়ের তিন প্লাস পাঁচের ছয় মাইনাস একের তিন প্লাস একের ছয় মাইনাস একের তিন এটাকে আমরা কিভাবে লিখবো দুয়ের তিন মাইনাস একের তিন মাইনাস একের তিন অর্থাৎ নিচে যেগুলো তিন আছে নিচে ঠিক আছে সেগুলোকে দুয়ের তিন মাইনাস একের তিন মাইনাস একের তিন এক কাজ করে নিলাম প্লাস আর একটা রয়েছে দেখো পাঁচের ছয় প্লাস একের ছয় ওকে তাহলে এইগুলোকে এক কাজ করে নিলাম তাহলে পাঁচের ছয় প্লাস একের ছয় ওকে দেখো আমরা কত ঝটপট অ্যান্সার করবো পাঁচের ছয় প্লাস একের ছয় মানে ছয়ের ছয় তার মানে এখান থেকে আমরা পেলাম এক এখানে দেখো দুয়ের তিন মাইনাস একের তিন মাইনাস একের তিন দেখো সব কেটে জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখান থেকে পেলাম জিরো তার মানে ফাইনালি যোগ হলো সাত প্লাস এক অর্থাৎ অ্যান্সার হলো সাত প্লাস এক মানে হচ্ছে আট আমরা যথা সময় অপশন দেখা মাত্রই টিং মার্ক দেবো অর্থাৎ অপশন ডি হলো এখানে সঠিক অ্যান্সার বোঝা গেছে বন্ধুরা খুব ঝটপট মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এগুলোকে আমরা অবশ্যই অ্যাটেন্ড করতে পারবো আবার দেখো বন্ধুরা আমাদের পরের তিন নম্বর কোশ্চেনটির ক্ষেত্রে এখানে বলেছে দুই পূর্ণ তেরোর একুশ মাইনাস পাঁচ পূর্ণ ছয়ের সাত প্লাস চার পূর্ণ একের আটাশ প্লাস তিন পূর্ণ দুইয়ের সাত মাইনাস চার পূর্ণ পাঁচের আটাশ সমান কত অপশন দেওয়া আছে মাইনাস একের একুশ একের একুশ মাইনাস দুইয়ের একুশ দুইয়ের একুশ ঠিক আছে আমরা কী করবো বলেছি প্রথমে এই সংখ্যাগুলোকে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যাগুলোকে এক কাছে করে নেবো তার মধ্যে আবার প্লাস মাইনাসগুলোকে আলাদা করে নেবো দেখো প্লাস দুই প্লাস চার প্লাস তিন কত হচ্ছে দুই দুই হাজার চারের ছয় ছয় হাজার তিনের নয় ঠিক আছে নয় তারপর দেখো মাইনাসগুলোকে এক কাজ করছি মাইনাস পাঁচ আচ্ছা মাইনাস পাঁচ মাইনাস চার কত হচ্ছে মাইনাস নয় ঠিক আছে তাহলে এটা আমাদের এসে গেল জিরো ওকে বন্ধুরা এরপর দেখো বাকি রয়েছে আমাদের রেশিওগুলো এখানে দেখো তেরোর একুশ ঠিক আছে মাইনাস ছয়ের সাত প্লাস একের আটাশ প্লাস দুইয়ের সাত মাইনাস পাঁচের আটাশ আমরা কী করবো বলেছি একের আটাশ পাঁচের আটাশ এক কাজে করে দিলাম তাহলে একের আটাশ মাইনাস পাঁচের আটাশ মানে হচ্ছে মাইনাস চারের আটাশ অর্থাৎ মাইনাস চারের আটাশ মানে হচ্ছে আমাদের মাইনাস একের সাত ঠিক আছে আবার দেখো মাইনাস ছয়ের সাত আর প্লাস দুইয়ের সাত যোগগুলো কথা হয় মাইনাস চারের সাত বোঝা গেছে বন্ধুরা আবার বলছি মাইনাস ছয়ের সাত প্লাস দুইয়ের সাত মানে হচ্ছে মাইনাস চারের সাত তাহলে এই দুটোকে যোগ করলে চারের একে পাঁচ অর্থাৎ মাইনাস পাঁচের সাত এতটা পর্যন্ত ঠিক আছে বাকি রইল আমাদের তেরোর একুশ কী করলাম তেরোর একুশ মাইনাস পাঁচের সাত ঠিক আছে এটাকে দেখো নিচের সংখ্যাটাকে একুশ করে নাও তাহলে আমরা কীভাবে পাচ্ছি তেরোর একুশ মাইনাস পাঁচের সাত মানে হচ্ছে উপর নিচে যদি তিন দ্বারা গুণ করে দিই তাহলে উপর নিচে তিন পাঁচে পনেরো আর নিচে হবে তিন সাথে একুশ কী করলাম এই একুশ সংখ্যাটার সাথে সাতটাকে সমান করে নিলাম একবার আমরা বিয়োগ করে দেবো মাইনাস দুয়ের একুশ অলরেডি আমরা এটা পেয়েছিলাম জিরো তাহলে জিরো প্লাস মাইনাস দুয়ের একুশ ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের অ্যান্সার হলো আমাদের মাইনাস দুয়ের একুশ ঠিক আছে বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের সঠিক অ্যান্সার অর্থাৎ আমাদের অপশন কোনটা সঠিক হবে মাইনাস দুয়ের একুশ মানে হচ্ছে অপশন সি হলো এখানে সঠিক অ্যান্সার বোঝা গেছে বন্ধুরা খুব ঝটপট দেখো মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম ওকে পাঁচ পূর্ণ দুয়ের তিন প্লাস ছয় পূর্ণ একের সাত মাইনাস তিন পূর্ণ চারের একুশ প্লাস পাঁচ পূর্ণ ছয়ের সাত আমরা কী করবো বলেছি পাঁচ আর ছয় এগারো এগারো আর পাঁচের ষোলো ষোলো থেকে মাইনাস তিন বিয়োগ দিলাম কত হলো আমাদের তেরো ঠিক আছে তেরো প্লাস এরপর রেশিওগুলোকে এক কাজে করবো দুয়ের তিন আর এখানে দেখো চারের একুশ ছয়ের সাত একের সাত এখন একের সাত প্লাস ছয়ের সাত কত হয় একের সাত প্লাস ছয়ের সাত মানে হচ্ছে সাত বাই সাত অর্থাৎ এক হবে এখান থেকে পাবো আমরা এক ঠিক আছে এরপর দেখো আমাদের পড়ে রইল দুয়ের তিন মাইনাস চারের একুশ অর্থাৎ প্লাস দুয়ের তিন মাইনাস চারের একুশ ঠিক আছে আর তো কিছু নেই অর্থাৎ আমাদের অ্যান্সার আসবে এখান থেকে তেরোর একের চোদ্দো তেরো প্লাস এক অর্থাৎ তেরোর একের চোদ্দো প্লাস এটাকে আমরা একুশ সংখ্যাটার সাথে সমান করে নিচ্ছি অর্থাৎ উপর নিচে যদি সাত দ্বারা গুণ করি তাহলে চোদ্দোর একুশ চোদ্দোর একুশ মাইনাস চারের একুশ তাহলে দেখ
আমাদের পড়ে রইল এখানে এটা যদি লস আগু করে যোগ করে দিই পাঁচ তিনে পনেরো তাহলে তিন তারিখে নয় মাইনাস তিন পাঁচে পনেরো মানে হচ্ছে পাঁচ দুগুনে দশ অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের এলো একশো তিরিশ মাইনাস চুয়াত্তর মাইনাস একের পনেরো ঠিক আছে এই মাইনাস একের পনেরো টাকা আমরা প্লাস করে নেবো কীভাবে এখানে দেখো এক যোগ করবো চুয়াত্তর সাথে অর্থাৎ একশো তিরিশ মাইনাস পঁচাত্তর করে দিলাম প্লাস এক যোগ করলাম মাইনাস একের পনেরো তাহলে মাইনাস পঁচাত্তর প্লাস এক মানে হচ্ছে মাইনাস চুয়াত্তর ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের এখানে অ্যান্সারটা আসবে এইভাবে যোগ করে নিলাম তাহলে একশো তিরিশ থেকে পঁচাত্তর বিয়োগ করা যায় এটা অ্যান্সারটা আসলো পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন পনেরো এক মাইনাস একের পনেরো মানে হচ্ছে চোদ্দোর পনেরো ওকে বন্ধুরা বোঝা গেছে আশা করি তোমাদের ট্রিক্সটা অর্থাৎ আমাদের এখানে সঠিক অ্যান্সার কোনটা আছে অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের এখানে অপশান বিটা হলো পঞ্চান্ন পনেরো চোদ্দোর পনেরো এটা হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে বন্ধুরা আমাদের ছ নম্বর কোশ্চেনটি যদি আমরা এখানে যোগ করি তেরো পূর্ণ তিনের চার প্লাস সতেরো পূর্ণ দুই সাত প্লাস একত্রিশ পূর্ণ এক চার প্লাস পনেরো পূর্ণ পাঁচের সাত প্লাস বারো পূর্ণ দুয়ের তিন দেখো বন্ধুরা আমরা সবার প্রথমে কি করব এখানে সব এই সংখ্যাগুলোকে যোগ করে নেবো তেরো তেরো আর সতেরোই তিরিশ তিরিশ আর একত্রিশে একষট্টি একষট্টি আর পনেরো আমাদের আসছে ছিয়াত্তর ছিয়াত্তর আর বারে অষ্টআশি তাহলে আমরা এখানে পেলাম অষ্টআশি প্লাস এরপর দেখো এইগুলোকে যোগ করব এখন কিভাবে যোগটা করবো তিনের চারের সাথে নিচে কোনটা চার আছে দেখো একের চার তিনের চার প্লাস একের চার আমরা যোগ করে দিলাম তাহলে তিনের চার প্লাস একের চার মানে হচ্ছে চারের চার মানে হচ্ছে এক অর্থাৎ এখান থেকে আসবে আমাদের ওয়ান আবার দেখো দুয়ের সাত এবং এখানে পাঁচের সাত এটাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে দুয়ের সাত প্লাস পাঁচের সাত ঠিক আছে দুয়ের সাত প্লাস পাঁচের সাত মানে হচ্ছে সাত বাই সাত তার মানে হচ্ছে এক এখান থেকে আমরা পাবো এক আবার দেখো ফাইনালি পড়ে আছে দুয়ের তিন অর্থাৎ আমাদের প্লাস দুয়ের তিনটা রেখে দিলাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসবে অষ্টআশি প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ অষ্টআশি আর দুয়ে নব্বই পূর্ণ দুয়ের তিন এখানে প্লাস দুয়ের তিন আছে ঠিক আছে অতএব আমাদের সঠিক অ্যান্সার কোনটা হবে অপশান বি হলো এখানে সঠিক অ্যান্সার দেখো বন্ধুরা আমরা বেশি কিন্তু টাইম নিচ্ছি না খুব কম সময়ের মধ্যে এই ধরনের কোশ্চেনগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারছি বন্ধুরা তাহলে যদি তোমরা ট্রিক্সটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো অবশ্যই তোমাদের জন্য প্রত্যেক বারের মতো এইবারও একটি টাচ দেওয়া রইল যে সাত পূর্ণ দুয়ের তিন মাইনাস পাঁচ পূর্ণ ছয়ের সাত প্লাস চার পূর্ণ তিনের চার মাইনাস দুই পূর্ণ একের তিন প্লাস চার পূর্ণ দুয়ের সাথের মান কত হবে অপশানগুলো এইগুলো দেওয়া হচ্ছে নয় পূর্ণ তেতাল্লিশের চুরাশি নয় পূর্ণ একচল্লিশের চুরাশি আট পূর্ণ তেতাল্লিশ বাই চুরাশি আট পূর্ণ একচল্লিশ বাই চুরাশি ঠিক আছে বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই এটিকে টাস্কটিকে কমপ্লিট করবে এবং কমপ্লিট করার পর কি অ্যান্সার এলো অর্থাৎ আমাদের সঠিক অ্যান্সার কোনটা হলো সেটা জানার জন্য অবশ্যই আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে রিপ্লাই দেবে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি তোমার আরও অন্যান্য বন্ধুদেরকেও শেয়ার করে দাও যারা এই ধরনের কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে এবং এই ধরনের সিম্প্লিফিকেশনের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল তাদেরকে তুমি হেল্প করো এবং তাদেরকে স্ট্রং হতে সাহায্য করো ঠিক আছে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি পছন্দ হলে অবশ্যই জরুরি একটি লাইক দেবেন কারণ আপনারা একটি লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি বানাতে অনেকটাই মোটিভেট করবে এবং বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী আরও অন্যান্য ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য পাশে আসা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে প্রেস করে কালো করে রাখতেও ভুলবেন না ধন্যবাদ বন্ধুরা দেখা হবে আমাদের পরের ভিডিওতে আজকে মতো বন্ধুরা টাটা বাই বাই